വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിലെ സിങ്ക്രോണൈസിങ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൽ ഡോ ക്ലച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൽ ഡോ ക്ലച്ചിന് പകരം ഒരു സിങ്ക്രോണൈസിങ് യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെക്കാനിസം വഴി ഈ സിങ്ക്രോണൈസർ യൂണിറ്റിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് നീക്കുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സിങ്ക്രോണൈസിങ് യൂണിറ്റിലെ ഫീമെയിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ കോണും ഗിയറിനോടൊപ്പമുള്ള മെയിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ കോണും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വേഗതയും എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗിയറിൻ്റെ വേഗതയും തുല്യമാക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ഗിയർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്നു ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ചൂടെ കൊടുക്കുന്നു സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൽ സിങ്ക്രോണൈസിങ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈസി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സിങ്ക്രോണൈസിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഈസി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നു ലെസ് നോയ്സ് സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൽ കുറഞ്ഞ വൈബ്രേഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൽ കുറഞ്ഞ ലോസുകളോടു കൂടി നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂത്തായും വേഗതയോടു കൂടിയുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നു ഇതാണ് സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോട്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ